আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো করোনা ভাইরাসের এই দুঃসময়ে আমাদের পৃথিবী আজ স্তব্ধ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই করোনা ভাইরাসের যে মহামারীর যে আতঙ্ক এটা ছড়িয়ে পড়েছে যার কারণেই আমাদের বিদ্যালয়ে প্রথাগত শ্রেণীর পাঠদান হ্যাঁ আমাদের সরকার মহা সরকারের পক্ষ থেকে এই এগুলো বন্ধ করার নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো আমরা চালিয়ে যাচ্ছি আশা করি তোমরা সকলে নিরাপদে আছো ভালো আছো এবং তোমরা বাড়িতে অবস্থান করবে আর বাইরে যদি আসো অবশ্যই মাস্ক পরিধান করে আসবে কারণ তোমাদের জন্য মাস্ক হলো এর করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের সর্বোত্তম একটি পন্থা ঠিক আছে স্কুলে আবার শুরু হয়ে গেছে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট বিতরণ করা শুরু হয়ে গেছে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর প্রত্যেক দিন সেই রুটিন অনুযায়ী তোমরা আসবে এবং অবশ্যই তোমরা মাস্ক পরে আসবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে তোমরা অবস্থান করবে আর বাসাতে যে অবশ্যই তোমরা হাত সাবান পানি দিয়ে ধুবে এবং বাইরে বেরোলে মাস্ক এবং সাথে একটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে আসবে ঠিক আছে আজ আমি তোমাদের সাথে উপস্থাপন করব তোমাদের সাথে শেয়ার করব নবম শ্রেণীর একটি টপিক্স চেঞ্জিং সেন্টেন্সের একটি টপিক চেঞ্জিং সেন্টেন্স মানে বাক্য পরিবর্তন হ্যাঁ অর্থকে ঠিক রেখে বাক্যের গঠন পরিবর্তন এটাকে বলা হয় চেঞ্জিং সেন্টেন্স তোমরা অষ্টম শ্রেণীতে ডিগ্রি বা কম্প্যারিশন বা অ্যাডজেকটিভ তোমরা এটা পড়ো নাই তোমাদের এটা ছিল না যারা তোমরা নবম শ্রেণীতে এখন পড়তেছ সো আমি তোমাদের কাছে আজকে এই ডিগ্রি এর টপিক্সটি নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে পাঠটি শুনবে এবং সেই অনুযায়ী তোমরা প্র্যাকটিস করবে ডিগ্রি ডিগ্রি হল অ্যাডজেকটিভ এর তারতম্য বা পার্থক্য অ্যাডজেকটিভ কি নাউন বা প্রোনাউনে দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি যে প্রকাশ করে হ্যাঁ যে অবস্থা দ্বারা যে এই তোমার শব্দ দ্বারা তাকে বলা হয় ডিগ্রি ডিগ্রি আরেক নাম কম্প্যারিশন অফ অ্যাডজেকটিভ যেমন আমরা একটা যদি বাক্য লিখি হি ইজ এ গুড ম্যান এখানে গুডটা হলো অ্যাডজেকটিভ সে হয় একজন ভালো মানুষ এই গুড হলো অ্যাডজেকটিভ কারণ এই গুড দ্বারা এই প্রোনাউনের দো গুণ প্রকাশ পেয়েছে সেরকম দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশযুক্ত শব্দকে বলা হয় অ্যাডজেকটিভ এই অ্যাডজেকটিভের তুলনাকে বলা হয় ডিগ্রি অ্যাডজেকটিভ এর তুলনা বা পার্থক্য বা তারতম্যকে বলা হয় ডিগ্রি কীরকম যেরকম এখানে যেমন আমি গুড দিলে তাহলে আমরা যদি দিতে পারি হি ইজ বেটার বেটার দেন রানা সে রানার চেয়ে ভালো এই গুডের একটি তারতম্য আরও ভালো কার চেয়ে ভালো সে রানার চেয়ে ভালো তার মানে হলো সে এই ভালোটা দুটো দুজনের মধ্যে তুলনা করল দুজনের মধ্যে একটা তারতম্য করলো বা পার্থক্য প্রকাশ করলো এটা একটা ডিগ্রি এরপরে আমরা যদি বলি হি ইজ দা বেস্ট বয় ইন দি ক্লাস হ্যাঁ সে ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছেলে হ্যাঁ সবচেয়ে ভালো ছেলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই ভালোটা সবচেয়ে ভালো এটা এ তারতম্যটা হলো সবার মধ্যে সে ভালো এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি ডিগ্রিকে তিনটা অংশে তিনটা ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে এটার মধ্যে কোনো তুলনা নাই সে নিজে একজন ভালো ছেলে তার সাথে কারো কোনো তুলনা হয়নি যখন সে রানার চেয়ে ভালো তখন এখানে দুজনের মধ্যে তুলনা করা হলো 
আর আবার যখন বলা হলো হি ইজ দ্য বেস্ট ইন দ্য ক্লাস সে এই ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছেলে তখন অনেকের মধ্যে তুলনা করা হলো সো আমরা লক্ষ্য করছি যে ডিগ্রিকে আমরা তিনটা অংশে ভাগ করতে পারি ডিগ্রি বা কম্পিটিশন বা অ্যাডজেকটিভ তিন প্রকার এই তিনটা বাক্য ধরে আমরা তিনটা ভাগ করতে পারি কি কি এক নম্বর আমরা যদি আসি পজিটিভ ডিগ্রি পজিটিভ ডিগ্রি দু নম্বরে যদি হয় সেটা হবে কম্পিটিভ ডিগ্রি তিন নম্বর হলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি এই তিন ভাগে ভাগ করা যায় কম্পিটিশন অফ অ্যাডজেকটিভ বা ডিগ্রিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি পজিটিভ ডিগ্রি কম্পিটিভ ডিগ্রি সুপার লেটিভ ডিগ্রি ঠিক আছে শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা জানলাম ডিগ্রি কাকে বলে ডিগ্রি কাকে বলে অ্যাডজেকটিভের তুলনা বা তারতম্যকে বলা হয় ডিগ্রি ডিগ্রি কত প্রকার ডিগ্রি তিন প্রকার পজিটিভ ডিগ্রি কম্পিটিভ ডিগ্রি এবং সুপারলেটিভ ডিগ্রি ঠিক আছে আমরা এখন এই তিন প্রকারের ডিগ্রিকে আমরা চিনব কি কি চিহ্ন থাকলে কি কি লেখা থাকলে কোন ডিগ্রি সে সম্বন্ধে আমরা এখন আলো আলোচনা করব তাহলে আমরা জানলাম এতক্ষণ ডিগ্রির প্রকার বে হ্যাঁ দেয়ার আর থ্রি কাইন্ডস অফ ডিগ্রি হ্যাঁ আমরা জানলাম এখন আমরা জানব এক নম্বর পজিটিভ ডিগ্রি পজিটিভ ডিগ্রি পজিটিভ ডিগ্রি হলো কোনো তুলনা বা কোনো পার্থক্য করা হয়নি হ্যাঁ এখানে একজনের সাথে এই তুলনা করা হয়েছে একজনের সাথে পার্থক্য কোনো তুলনা করা হয়নি একজনের সাথে সেই সীমাবদ্ধ যেমন করিমি স্টল রইমিস ফ্যাট হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট এগুলো শুধু একজনের মধ্যে হ্যাঁ তাহলে আমরা এই পজিটিভ ডিগ্রি হলো যে ডিগ্রি কোনো যে ডিগ্রিতে কোনো তুলনা বোঝানো হয় না তাকে বলে পজিটিভ ডিগ্রি এই ডিগ্রিকে আমরা কী করে চিনব এই ডিগ্রির শুরুতে থাকবে নো আদা তুমি যখন পরিবর্তন করবা এগুলো চিনবে নো আদা এই ডিগ্রির প্রথমে থাকবে ভেরি ফিউ ভেরি ফিউ এই ডিগ্রির ভিতরে থাকবে অ্যাস ডাস ড্যাস সো অথবা অ্যাজ ডাস ড্যাস অ্যাজ এই লেখাগুলো এই লেখাগুলো যদি কোনো বাইককে তোমরা খুঁজে পাও তাহলে সেই বাইকটি পজিটিভ ডিগ্রি হবে তোমরা যখন চেঞ্জিং করবা তখন তোমাদেরকে বাইকটি চিনতে হবে সেটা কোন ধরনের বাক্য তাহলে পজিটিভ ডিগ্রির আমরা চেনার পদ্ধতি হলো বাইকের শুরুতে থাকবে নো আদার ভেরি ফিউ অ্যাজ বা সো অ্যাজ বা অ্যাজ এই লেখাগুলো থাকবে পজিটিভ ডিগ্রিতে দুই নম্বর আমরা যদি আসি কম্পারেটিভ ডিগ্রি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আমরা পাব দেন দেন অথবা দেন অ্যানি আদার দেন দেন অ্যানি আদার অথবা দেন মোস্ট আদার এই লেখাগুলো আমরা পাব কম্পিটিভ ডিগ্রির ভিতরে যদি কোনো বাক্যের ভিতরে দেন থাকে দেন অ্যানি আদার থাকে বা দেন মোস্ট আদার থাকে তোমরা এটা চিনে নিবে বুঝে নিবে এটা কম্পিটিভ ডিগ্রি তিন নম্বর সুপারলেটিভ ডিগ্রি এই ডিগ্রিতে 
সাহায্যকারীর ক্রিয়ার পূর্বে সাহায্যকারী ক্রিয়ার পর হ্যাঁ দি বসবে অথবা ওয়ান অফ দি বসবে হ্যাঁ এটা হলো সুপার লেটিভ ডিগ্রি চিনার পদ্ধতি হ্যাঁ কী থাকবে সাহায্যকারী ক্রিয়া অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ হ্যাজ হ্যাট এগুলোর পরে দি থাকতে পারে অথবা ওয়ান অফ দি থাকতে পারে এগুলো হলো ডিগ্রি চেনার একটি সিস্টেম পদ্ধতি তাহলে পজিটিভ ডিগ্রি চেনার পদ্ধতি আমরা জানলাম কম্পারেটিভ ডিগ্রি চেনার পদ্ধতি কি কী থাকলে তুমি বুঝবে এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি আর সুপারেটিভ ডিগ্রি তুমি বুঝবে দি অথবা ওয়ান অফ দি থাকলে বুঝবে এটা সুপারেটিভ ডিগ্রি ঠিক আছে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা যতটুকু আমি পড়লাম একটু ভালো করে বুঝবে এবং এই টপিক্সটা তুমি একেবারে ম্যাট্রিক পর্যন্ত ইন্টার পর্যন্ত পাবে কারণ এই ডিগ্রি বা অ্যাডজেকটিভের যে কম্পারিশন এটা প্রত্যেক ক্লাসে রয়েছে নাইনে টেনে পরীক্ষা এস এসসিতে ওইগুলো তুমি অবশ্যই একটা দুটো করে চেঞ্জিংয়ে পাবে ওকে আমরা এবার আসি পরবর্তী যে ডিগ্রিগুলো আমরা এই কি যোগ করলে আমরা অ্যাডজেকটিভ থেকে পজিটিভ থেকে কী করে কম্পিটিভ করব সেই শব্দগুলো আমরা একটু জানি সাধারণত পজিটিভ ডিগ্রি সাধারণত পজিটিভ ডিগ্রি এর পরে ইআর বা আর যোগ করলে কম্পারেটিভ হয় সাধারণত যেমন টল টলা টয়লেস্ট ঠিক আছে সাধারণত হ্যাঁ পজিটিভ ডিগ্রির সাথে ইয়ার যোগ করলে কম্পারেটিভ হয় আবার ইএসটি যোগ করলে সুপারেটিভ হয় এটা হলো একটা সাধারণ নিয়ম এটা এটা বেশি এটাই অধিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলে আমরা এটা জানলাম যে একটি সাধারণত ইয়ার ইয়ার যোগ করলে কম্পারেটিভ ইএসটি যোগ করলে সুপারেটিভ আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর যোগ করতে হয় যখন কোন অ্যাডজেকটিভের শেষে আর ই থাকবে তখন তুমি শুধু আর যোগ করবা ইএসটি যোগ করবা অর্থাৎ তুমি ইআর বা ইএসটি যোগ করবা ই থাকলে আর এবং ইএসটি যোগ করবা এটা হলো সাধারণ নিয়ম তারপরে যে সকল অ্যাডজেকটিভের শেষের অক্ষর হ্যাঁ যে সকল অ্যাডজেকটিভের শেষের মানে তিন অক্ষর তিনটা অক্ষর বিশিষ্ট অ্যাডজেকটিভ বি বি আই জি হ্যাঁ শেষের অক্ষর কনসোনেন্ট আগের অক্ষর থেকে ভাওয়েল জিটা হলো কনসোনেন্ট আইটা ভাওয়েল এই ধরনের আমরা যদি এটাকে যদি আমরা কম্পারেটিভ করি তাহলে ওই আগের মতই হবে তবে শেষের অক্ষরটা ডবল হবে হবে বিগেস্ট বিগার বিগেস্ট খেয়াল করো তোমরা যে আমরা যে কনসোনেন্ট যে ওয়ার্ড যে বর্ণটা রয়েছে এই লেটারটা দুইবার বসবে ডবল হবে তাহলে বিগ বিগ আর বিগেস্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা জানলাম যে কম পজিটিভ ডিগ্রি তিনটা তিন মানে তিন লেটার বিষ্ট হলে এবং শেষের অক্ষর কনসোনেন্ট হলে তার আগের অক্ষর ভাউল হলে আমরা এই শেষের যে লেটারটাকে দুবার দিব এরপর ইয়ার ইএসটি যোগ করব দেন আর টিউনি বুঝিতে আমরা যাই হ্যাপি এইচ এ ডবল পি ওয়াই হ্যাপি দিয়ে আমরা বুঝি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে ডবল পি আসে ওয়াইয়ের পরিবর্তে আই বসবে অর্থাৎ ওয়াই ওয়াই থাকলে শেষের হ্যাঁ অক্ষরটা বা শেষের বর্ণটা যদি ওয়াই থাকে এবং ওয়াইয়ের আগের বর্ণটা যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে ওয়াই বাদ দিয়ে আই এরপরে সে ইয়ার যোগ করবে এটাও তাই ওয়াই বাদ দিয়ে ওয়ার পরিবর্তে আই ইএসটি যোগ করিবে তাহলে কি নিয়ম পেলাম ওয়াই যুক্ত শব্দ ওয়াই যুক্ত শব্দটির শেষের মানে ওয়াই যুক্ত শব্দটির আগের অক্ষরটি যদি কনসোনেন্ট থাকে তাহলে আমরা ওয়াই বাদ দিয়ে আই ইয়ার যোগ করব ওয়াই বাদ দিয়ে আই ইএসটি যোগ করব কিন্তু যদি কনসোনেন্ট না থেকে যদি ভাবেল থাকে তাহলে নিয়ম অনুযায়ী ইয়ার ইএসটি যোগ করতে হবে 
তারপরে রয়েছে কতগুলো শব্দ রয়েছে যেগুলোর ভিতরে যেগুলো ই আর ইএসটি যোগ করা যায় না সেগুলো কি বহু মানে বহু বিশিষ্ট সিলেবাল অর্থাৎ সিলেবাল মানে কি সিলেবাল হলো বাক্যের উচ্চারণের জন্য ভেঙে ভেঙে খণ্ডাংশ করে উচ্চারণ করাকে বলা হয় সিলেবাল হ্যাঁ সেরকম যেমন বিউটিফুল ইন্টেলিজেন্ট এগুলো বলতে গেলে অর্থাৎ দুয়ের বা একের অধিক সিলেবাল বিশিষ্ট যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আগে আমরা মোর যোগ করব যেমন আমরা এখানে যদি লিখি বিউটিফুল এটার কম্পানি হবে মোর বিউটিফুল আর এখানে হবে মোস্ট বিউটিফুল ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা মোর আর মোস্ট যোগ করব আমরা সেই অ্যাডজেকটিভের পূর্বে মোর বসাবো আর এটা হলো কম্পিটিক করার সময় মোর আর যদি সুপলিটিভ করি তাহলে বসাবো মোস্ট সেগুলো কি ইন্টেলিজেন্ট এখানে চারবার ইন্টেলিজেন্ট হ্যাঁ এখানে চারবার এই জন্য এখানে আমরা মোর ইন্টেলিজেন্ট মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট আমরা যদি বলি বিউটিফুল মোর বিউটিফুল মোস্ট বিউটিফুল আমরা যদি বলি এরকম অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এগুলো আমরা যোগ করতে পারি মোর ওয়ান্ডারফুল ওয়ান ডার ফুল তিনবার মোর ওয়ান্ডারফুল মোস্ট ওয়ান্ডারফুল এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা মোর আর মোস্ট যোগ করে আমরা আগে বসলে আমরা পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ সুবলেটিভ আমরা এগুলো বাক্য ওই শব্দগুলো আমরা বসাতে পারি ঠিক আছে এই হলো আমাদের মোটামুটি হবে কিছু নিয়ম রয়েছে এর ভিতরে এছাড়া কিছু নিয়ম ছাড়া ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন গুড বেটার বেস্ট ব্যাট ওর্স ওর্সড এই ধরনের কিছু শব্দ রয়েছে এগুলো তোমরা মুখস্থ করবে বইতে রয়েছে এগুলো তো এইভাবে ডিগ্রি আমরা পরিবর্তন ডিগ্রিকে আমরা কী করে আমরা মানে আমরা পজিটিভ থেকে কম্পিট করব শব্দগুলো কী করে আমরা পরিবর্তন করব এই সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ জানলাম এখন আমরা আসব আমাদের মূল নিয়মে যেটা হলো আমরা চেঞ্জিং সেন্টেন্স আমরা কী করে করব এতক্ষণ আমরা চিনলাম এখন আমরা বুঝলাম যে এইটা ওই বাক্য এটা কীভাবে করতে হবে এগুলো জানলাম এখন আমরা জানব পজিটিভ থেকে আমরা কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ কী করে করব পজিটিভ থেকে আমরা সুপলিটিভ কী করে করব আবার যদি উল্টিয়ে দিই যে কম্পারেটিভ থেকে আমরা পজিটিভ কী করে করব এই সকল কিছু নিয়ম রয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব তবে আজকে আমি পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ যে করার নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম সম্বন্ধে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ আমরা আগে জেনেছি যে পজিটিভ বাক্য কোনগুলো আমরা জেনেছি যে বাক্যের শুরুতে নোয়াদার থাকবে বাক্যের শুরুতে ভেরিফিউ থাকবে অথবা বাক্যের ভিতর অ্যাস বা শো থাকবে নোয়াদার ভেরিফিউ নাও থাকতে পারে সেগুলোকে বলা হয় পজিটিভ ডিগ্রি তো পজিটিভ ডিগ্রি থেকে কম্পারেটিভ মানে আমরা লিখে নিই এখানে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি করার নিয়ম ঠিক আছে আমরা একটা বাক্য লিখি আগে নো আদার বয় ইস অ্যাস টল অ্যাস রানা হ্যাঁ নো আদার বয় ইস অ্যাস টল অ্যাস রানা এই বাক্যটা দেখো এই বাক্যটা খেয়াল করে বাক্যটা শুনতে হচ্ছে নো আদার তাহলে এটা পজিটিভ ডিগ্রি এটা পজিটিভ ডিগ্রি বাক্যটি আমরা এখন এটাকে কম্পারেটিভে রূপান্তর করব কী করে করব প্রথম নিয়ম হলো এই পজিটিভ ডিগ্রির শেষ যে সাবজেক্ট 
से सबजेक्टा प्रथम बस प्रथम दिल शेष सबजेक्ट राना तरपर सबजेक्टर पर सहाजकारी क्रिया इज आना इज राना इज ठीक से एन डिग्री परिवर्तन करब वोजे टल हमें करब कम्पिटिव सो हमें इयर जो करब टला टला तेल राना इज टला हाँ ये एस सो ये मजखने जे शब्द थक वार्ड थकटी हलो एडजेक्टिव एस सो एर मजखने अर्थात दुईटा दुईटा प्रहरी दिए नहीं जाडजेक्टिव के पजिटिव फर्म हाँ तर दोपे दोटो थे प्रहरी थक एज अथवा सो तेल टल थे टलर पेल एन शुरूते नो आदार थे दें एनी आदार शुरूते नो आदार थे दें एनी आदार तो मन रखबे ये शुरूते नो आदार रोचे एर बस लो दें एनी आदार ठीक से तेल की कर पजिटिव डिग्री एर शेष सबजेक्ट शुरूते बस एरपर सहाजकारी क्रीड़ा बस एरपर डिग्री चेन्ज हो कम्पिटिव फर्म बस जी तुम्हारा कम्पिटिव करते एरपर नो आदार थे दें एनी आदार तरपर से नो आदार पर बाकी अंश बय एखे से बय इट प्रथम सबजेक्ट अर्थात प्रथम सबजेक्ट शेषे चले गल नियम कि नियम हल एक नम्बर नियम प्रथम सबजेक्ट शेषे बस एरपर सहाजकारी क्रिया बस एरपर कम्पिटिव फर्म बस वाक्य शुरू से नो आदार थे दें एनी आदार बस एरपर प्रथम सबजेक्ट शेषे बस क्लियर ये एडजेक्टिव पजिटिव की कम्पिटिव करब अब आकटा एक्साम्पल लिखी भेरि फिउ भेरि फिउ एम्पेर एम्पेर वायर एज ग्रेट एस अकबर हाँ अकबर भेरि फिम्पेर ठीक है वायर एज ग्रेट एज अकबर एखे हमारे रही है भेरि फिओ ये आला दिन आर से आगे मत ही शेष सबजेक्ट शुरूते बसाई अकबर हाँ भेरि फिउ जुदी भेरि फिउ जुक्त वाक्य सहाजकारी क्रिया प्लुराल फर्म बहुवचन है प्लुराल क्योंकि ये जो हम कम्पिटिव कर तक उल्टा जो दीब तक हम सिंगुलर फर्म वायर है वाज जेत अतीतकाल वाज वायर तेल वाज हलो सिंगुलर वायर हलो प्लुराल तेल बस वाज अकबर वाज ए डिग्री ग्रेट ग्रेटा दें भेरि फिउर जो बस मोस्ट आदार दें मोस्ट आदार ये प्रथम सबजेक्ट एम्पेर एम्पेर ए रखम हलो परिवर्तन करा जाए देखल जो भेरिफ्यू जुक्त नोआदार जुक्त वाक्य थे कि परिवर्तन करब हमें जानल कि जानलम जो शेष सबजेक्ट आगे नहीं आसब शुरूते बसब सहाजकारी क्रिया बसब एरपर कम्पेस कम्पिटिव डिग्री फर्म बसब एरपर नो आदार थे दें एनी आदार और भेरिफ्यू तो देर मोस्ट दे बसिए प्रथम सबजेक्ट शेषे बस देव क्लियर ये डिग्री परिवर्तन आकटी नियम रही है आप एक देखे दीची 
ওখানে কোনো এখন যে বাক্য লিখবো এই বাক্যে কোনো নোয়াদার ভেরিফিউ নেই তারপর সেটা অ্যাট যে পজিটিভ ডিগ্রি হ্যাঁ কীরকম ধরো দি বয় ইস অ্যাস থিন অ্যাস এ পেন্সিল হ্যাঁ পেন্সিল এই যে অ্যাস বা সো সো বা অ্যাস এগুলো থাকবে থাকলে আমরা ডিগ্রি আমরা বিব পজিটিভ ডিগ্রি এখানে নো আদার বা ভেরিফিউ নেই তাহলে কিন্তু এটা পজিটিভ ডিগ্রি তদ্রুপ আমরা আগের মতোই আগে আমরা শেষ যে সাবজেক্ট একটা বিষয়ের না একটা বস্তুর নাম এ পেন্সিল এ পেন্সিল সাহায্যকারী ক্রিয়া ইস হ্যাঁ এখানে যেহেতু নো আদার ভেরিফিউ নেই সেহেতু আমরা কি করব নট বসাবো নট ঠিক আছে নো আদার ভেরিফিউ যেহেতু নেই সেহেতু আমরা এখানে কি বসাবো নট তাহলে ইজ নট তাহলে পেন্সিল ইজ নট এরপর সে ডিগ্রি থিন থিনা থিনা ঠিক আছে থিনার দেন দাম এখানে কিন্তু অ্যানি আদার বসবে না কারণ এখানে নো আদার নাই শুধুমাত্র এই অ্যাজ রয়েছে এই জন্য আমরা দেন বসাবো তাহলে আমরা এখানে জানলাম যে শেষ সাব যারা গিয়ে আসলাম সাহায্যকারী কীরকম নট দেবো আর এখানে যদি নট থাকে নট বসাবো না বাক্যের ভিতর নট নাই তার নট বসাতে হবে শুধুমাত্র অ্যাজ বা সো এর নিয়মটা বস এইটা থাকবে নো আদার ভেরিফিউ থাকলে বসবে না তাহলে এখানে এই নিয়মটা হলো হ্যাঁ সাহায্যকারী কীরকম নট বসবে তারপর সেই ডিগ্রি বসবে তারপর দেন বসে শেষ সাবজেক্ট বা প্রথম সাবজেক্ট শেষে বসবে এই হলো আমাদের পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ ডিগ্রি করার নিয়ম ঠিক আছে আমরা যদি উল্টিয়ে দিই যদি আমরা যদি আমাদের যদি এই বাক্য থাকে যে আমাদের কম্পারেটিভ থেকে পজিটিভ করতে উল্টাই দিলাম কম্পারেটিভ ডিগ্রি থেকে পজিটিভ করার নিয়ম ঠিক তদ্রুপ হ্যাঁ কীরকম দেন অ্যানি আদার থাকলে আমরা শুরুতে নো আদার দিব দেন মোস্ট আদার থাকলে আমরা শুরুতে ভেরিফিং দিব এরপর আমরা শেষ সাবজেক্ট আনব প্রথম সাথে শেষে দিব আমরা টল আর থাকলে ইয়ার বাদ দিব টল লিখব হ্যাঁ আমরা বেটার থাকলে লিখবো গুড অর্থাৎ আমরা পজিটিভ ফর্ম করব যে ফর্ম করতে বলবো সেই ফর্ম লিখবে যদি আমরা এটা এখানে দিই তাহলে এই ফর্ম লিখতে হবে যে টল আর হবে টল বেটার হবে গুড হ্যাঁ এরকম হ্যাপি আর হবে হ্যাপি এরকম পরিবর্তন হবে অর্থাৎ তোমার বাইকের যে ডিরেকশন অনুযায়ী পরিবর্তন হবে এখানকার এইভাবে আমরা ডিগ্রিগুলো পরিবর্তন করতে পারি তো আজকে আমরা বললাম ডিগ্রি কাকে বলে ডিগ্রি কত প্রকার ও কী কী ডিগ্রির চেনার যে পদ্ধতিগুলো আরও জানলাম তারপর আমরা পজিটিভ থেকে কম্পিটিভ করার যে নিয়মগুলো এই নিয়মগুলো সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম আমরা তোমাদের তুমি তোমাকে তোমাদের জানালাম এবং তোমরা এই অনুযায়ী বাসায় বসে নিয়মগুলো ফলো করে তোমার প্র্যাকটিস করবে তোমাদের বই থেকে দেখবে খুব সহজ হয়ে গেছে ডিগ্রি আমরা আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ আমরা পজিটিভ থেকে সুপারলেটিভ করার নিয়ম শেখাবো এরপর বাকি যে নিয়মগুলো সেগুলো আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি ভালো থাকবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আর বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবে আর নিরাপদে থাকবে ওকে আজকের মতো বিদায়